Merhaba arkadaşlar. Videolu WordPress görsel eğitim derslerinin ilk videosunda beraberiz. İlk olarak yapacağımız yapacağımız şey WordPress'imizi kuracağımız domain için database oluşturmak ve kullanıcı adı oluşturmak. Bunun için öncelikle sunucumuzun C paneline gireceğiz. Ben burada adresi yazdım. Siz de site adı com slash cpanel veya 2.2082'den sitenizin yönetim paneline ulaşabilirsiniz. Login oluyoruz. Şöyle bir ekran gelecek karşımıza. Burada MySQL Databases sekmesine tıklayacağız. Tabii bazı sunucularda bu arayüz tamamen Türkçe. O işiniz daha çok kolaylaştıracaktır ama bizim kullandığımız sistem İngilizce dayalı olduğundan o şekilde anlatıma devam edeceğim. Create New Database kısmından bir tane veri tabanı adı oluşturuyoruz. Ben buna WordPress diyeceğim. Generate Database'e tıklayarak database'imizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturuldu. Go Back linkinden geri geliyorum. Şimdi oluşturulan database'imiz için bir tane kullanıcı adı gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için sayfa biraz aşağı çektiğimiz zaman MySQL Users, Add New Users sekmesinden bir tane kullanıcı adı oluşturacağım. Buna da kullanıcı ismi veriyorum. Uzun bir isimmiş. Root ismi veriyorum. Herhangi bir şey olabilir. Bir şifre belirleyebiliyoruz veya otomatik olarak kendimiz şifreyi buradan yaratabiliyoruz. Ben otomatik şifre tanımlamasını kullanacağım. Password Generation linkine tıkladıktan sonra şöyle bir ekran gelecek. Bunu kopyalayayım. İleriki zamanlarda yardımcı olacak. Size lazım olacak. Daha sonra I have copied this password to safe place. Yani şifreyi kopyaladım diye bir e, tick box var. Burayı seçiyorum. Use password linkine tıklayarak şifreyi kullanacağım belirttim. Çok güçlü paralı olduğunu zaten göreceksiniz. Create user'dan kullanıcıyı tanımlıyorum. Ve kullanıcımız oluşturuldu. Edit user blogizma wrote with password şeklinde bir mesaj geldi. Go back diyerek. Şimdi yapacağımız şey kullanıcı adı. Ve database'i birbirine ilişkilendirmek arkadaşlar. Add new users sekmesinden yeni kullanıcı oluşturmuştuk. Add user to database kısmından kullanıcımızı seçiyoruz buradan arkadaşlar. Root da hatırlayacaksınız. Database ismini de seçiyoruz. WordPress olarak oluşturmuştuk. Ve daha sonra ikisini birbirine ekleyeceğiz. Add diyorum. Burada izinleri vermemizi istiyor sistem. Biz hepsini kullanacağımız için yukarıdaki all kısmını seçiyoruz. Make changes kısmından durumu aktif ediyoruz ve user blogizma road was added şeklinde bir mesaj gelecek. Bu kullanıcımızın database'e ilişkilendiği anlamına geliyor. Go back diyorum. Sistem sağlamasını yapalım arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi blogizma wordpress veri tabanına blogizma root kullanıcısı eklenmiş durumda. Bir dahaki derste wordpress nasıl kullanacağımızı İşleyeceğiz arkadaşlar. Database ve e, kullanıcı adını burada oluşturduk. Daha sonra WordPress kullanımında bunları kullanacağız.